இரண்டு அணில்கள் மரத்தில் ஏறி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு அணிலுக்கு கடவுள் பக்தி அதிகம் எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் கடவுளை நினச்சி அப்புறம் தான் செய்யும் ஏதாவது நல்லது நடந்தால் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறது அந்த அணிலோட வழக்கம் அதோட நண்பனான இன்னொரு அணிலுக்கு கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லை புத்திசாலிகளுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை தேவையில்லை அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லும் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள அணில கேலி செஞ்சு சிரிக்கும் ரெண்டு அணில்களும் மரத்தில் ஏறி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க விளையாட்டு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக போய்கிட்டு இருந்தது நேரம் போகிறதே தெரியல உற்சாகத்தோடு ஓடிக்கிட்டு இருந்த கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள அணில் மரத்திலிருந்து வலிக்கி கீழே விழுந்துருச்சு ரத்த காயம் எதுவும் இல்லை ஆனால் வயிற்றுல லேசாக வலி இருந்தது பெரிய ஆபத்திலிருந்து என்னை காப்பாற்றிய கடவுளே உங்களுக்கு நன்றி அப்படின்னு அந்த அணில் சொல்லிச்சு இதை கேட்டதும் மரத்தில் இருந்த கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத அணில் குலுங்கி குலுங்கி சிரிச்சுது கீழே விழுந்து மண்ணை கவுனாலும் உனக்கெல்லாம் அறிவே வராது உன் கடவுள் எதுக்காக உன்னை கீழே தள்ளி விட்டாருன்னு கொஞ்சம் அவர்கிட்டே கேட்டு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் கிண்டலாக சிரிச்சுது கடவுள் கீழே தள்ளி விட்டாலும் அதுலேயும் ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த அணில் சொல்லிச்சு ஆமாம் கீழே விழுந்தாலும் மீசையில் உனக்கு மண் ஒட்டாது அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சுது அந்த அணில் கண்களை மூடிக்கிட்டு வானத்தை பார்த்து கடவுளே நான் ஏதேனும் தப்பு செஞ்சுருந்தா என்னை மன்னிச்சுடு அப்படின்னு சொல்லிச்சு கண்களை திறக்கும்போது ஒரு கொடூரமான காட்சியை அந்த அணில் பார்த்து நடுங்கி போயிடுச்சு மரத்தில் இருந்த அணில் இன்னும் குலுங்கி குலுங்கி சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தது பக்க வாட்டிலிருந்து ஒரு பாம்பு அந்த அணிலை நெருங்கி வந்துக்கிட்டு இருந்தது உன் பக்கத்தில் பாம்பு அப்படின்னு மரத்தோட கீழே இருந்து அணில் கத்துற சத்தம் அதோட காதில் விழவே இல்லை கண் இமைக்கிற நேரத்தில் அந்த பாம்பு மரத்தில் இருந்த அணில லபக்குன்னு கவிடுச்சு தன்னோட நண்பன் மரத்திலிருந்து தவறி விழுந்ததுக்கு இதுதான் காரணம் அப்படின்னு உணரும் போது பாம்பு அதை முழுசாக முழுங்கிடுச்சு ஒருத்தருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது அவரோட தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆனால் அடுத்தவரோட நம்பிக்கையை கொச்சைப்படுத்துறத எல்லாருமே தவிர்க்கணும் இந்த கதையோட மைய கருத்து தான் என்ன எது நடந்தாலும் அதில் ஒரு காரணம் இருக்குது அப்படின்றத உணர்ந்தா வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாகவும் மன அமைதி உடையதாகவும் இருக்கும் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்